שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה אנחנו נסכם את התיאוריה שהיה בשיעור שעבר ונשתמש בה לפתרון תרגילים, ללא הוכחות הפעם. אז בואו נתחיל. ניזכר בהגדרה, יש לי מטריצה ריבועית, הדטרמיננטה זו התאמה בין המטריצות לשדה שמוגדרת על ידי. עבור מטריצות מסדר 1 על 1, הדטרמיננטה זה פשוט המספר שיושב בפנים, לכל n גדול שווה 2 אנחנו מגדירים. הדטרמיננט של a שווה לסיגמה, מינוס 1, 1 ועוד k, a1, k, m1, k, כלומר סימן מספר מינור לפי השורה הראשונה. כמו שכבר ראינו, כל מינור כזה, Mij שצריך לחשב, עבור מטריצות מסדר 4 ומעלה, פירושו דטרמיננטי מסדר 3 ומעלה. וזו פעולה מורכבת. ואנחנו רוצים לחשב בדרך קצת יותר נוחה, ולכן אנחנו כרגע מפתחים כלים שיקלו על החשבון. בשיעור הזה, אנחנו נסכם את מה שהיה בשיעור קודם, את התיאוריה, ונשתמש בה לפתרון תרגילים. אז בואו נראה. דבר ראשון שראינו, המשפט שאומר שאם a מטריצה מסדר n על n ריבועית, אז ניתן לחשב את הדטרמיננטה של a, שימו לב, לפי איזו שורה שנרצה. כלומר, דת a שווה לסיגמה, סימן מספר מינור, אבל שימו לב מה כתוב כאן, i, i ו-i. כלומר, אני מחשבת לפי שורה i, כאשר i יכול להיות כל שורה שאני רוצה בין 1 ל-n. למשל, אם i שווה 2, אנחנו מחשבים את הדטרמיננטה לפי השורה השנייה. 2 ועוד k, 2k, 2k. שימו לב לאינדקסים. אינדקס השורה הקבוע והאינדקס הרץ של העמודה. כשאינדקס העמודה רץ, אנחנו מטיילים על השורה. המשפט השני שראינו אמר שאם a מטריצה ריבועית מסדר n על n, אז הדטרמיננטה של a שווה לדטרמיננטה של a t. לחשב דת a או לחשב דת של המשוחלפת מקבלים בסוף את אותה התוצאה. כשהוכחנו את המשפט בדרך, שמנו לב שלחשב את הדטרמיננטה של a t זה כאילו לחשב את הדטרמיננטה של A, אבל במקום לפי השורה הראשונה, לפי העמודה הראשונה. אז רגע, דת AT שווה לדת A. לחשב לפי שורה הראשונה זה כמו לחשב לפי עמודה ראשונה, אבל מותר לי לחשב לפי איזה שורה שאני רוצה. ולכן המסקנה היא שמותר לי לחשב את הדטרמיננטה של A לפי איזו עמודה שאני רוצה. מה זה אומר לפי עמודה? את זה עוד לא ראינו, בואו נכתוב. הדטרמיננטה של A שווה, שוב יש לי אינדקס רץ, אבל הפעם האינדקס הרץ הוא האינדקס של השורה. אם האינדקס של השורה רץ ואינדקס העמודה קבוע, זה אומר שאני מחשבת לפי העמודה. אינדקס העמודה הוא J, ומי זה J? הוא יכול להיות מי שאני רוצה בין 1 ל-N. אם כך, מותר לחשב דטרמיננטה לפי שורה או עמודה כרצוננו. ושימו לב גם פה לאינדקסים, כל הזמן אותו דבר. k ועוד j, kj, kj. k האינדקס הרץ, j האינדקס הקבוע שאומר לי לפי איזה עמודה חישבתי. עכשיו אנחנו נבחר לפתח לפי שורה או עמודה כרצוננו. וכמובן, מה יהיה הרצון שלנו? בוודאי, אנחנו נחפש שורות או עמודות עם הכי הרבה אפסים. כשיש לי הרבה אפסים, יש לי פחות מינורים לחשב. בואו נראה כמה דוגמאות. אנחנו נחשב עכשיו את הדטרמיננטים הבאים, יהיו לנו כמה דטרמיננטים ואת כולם נחשב. כל פעם הרעיון לחשב לפי השורה או העמודה עם הכי הרבה אפסים. אז הנה הדוגמה הראשונה. יש לנו פה דטרמיננטה מסדר 4. מה אנחנו רוצים? כמובן, שווה לנו למשל לחשב לפי השורה השנייה. ושימו לב, מאחר ומותר לי עכשיו לבחור שורה או עמודה כרצוני, אני תמיד אסמן פה איזה שורה או עמודה בחרתי. למשל, פה כתוב R2, זה אומר שכל החשבון הזה הוא לפי השורה השנייה. מה יש לי בשורה השנייה? רק מינור 1 של 5. 
הנה הסימן, שורה שנייה, עמודה שלישית, לכן שתיים ועוד שלוש. הנה המספר חמש, והנה המינור שנשאר כשמחקנו שורה שנייה ועמודה שלישית. עכשיו, כשאני מסתכלת על זה, אני רוצה לחשב דווקא לפי עמודה שלישית. ושימו לב שמותר לי לחשב פעם לפי שורות ופעם לפי עמודות. למה? זה בדיוק השוויון שכתוב כאן. המספר הזה שווה בדיוק למה שכתוב כאן, למינוס 1 בחזקת 5 כפול 5 כפול המספר הזה. לכן, כל מה שנותר לי זה לחשב את המספר הזה. איך אני אחשב אותו? אהה, מותר לי לבחור שורה או עמודה כרצוני. מה רצוני הפעם? הפעם רצוני עמודה שלישית. אז בואו נחשב לפי עמודה שלישית, יש לי פה רק 0, 1. כמובן שהייתי מקבלת אותו דבר לו לא הייתי בוחרת שורה שלישית, אבל אני רוצה דווקא עמודה. אז בואו נעשה את החשבון. מינוס 5 כפול, עכשיו יש לי פה שני מינורים, המינור שיתאים ל-2 והמינור שיתאים ל-3. הנה הסימן של 2, הוא יושב בשורה הראשונה עמודה שלישית, מינוס 1, 1 ועוד 3, כפול המספר 2, כפול המינור. מהו המינור? מוחקים את השורה ואת העמודה, מינוס 1, 1, 3, 4, מינוס 1, 1, 3, 4. עוברים למינור של האיבר השני, אז יש לי את 3, הנה, הסימן שלו זה מינוס 1, 2 ועוד 3, כי הוא בשורה שנייה עמודה שלישית. מוחקים שורה שנייה עמודה שלישית, מקבלים 2, 1, 3, 4, הנה. זהו, עכשיו צריך לחשב את כל מה שכתוב כאן. אלה מינורים מסדר 2, אנחנו כבר יודעים לחשב. בסופו של דבר, הנה החשבון שיוצא, ובסוף תחשבו את הכל ותקבלו 145. עכשיו, מזל שלא היינו צריכים לחשב לפי השורה הראשונה, כמו שהיה לנו בהגדרה. זה קיצר לנו את החשבונות ואת כמות המינורים שצריך לחשב. בואו נראה את הדוגמה הבאה. Oh, הפעם יש לנו מטריצה ממש גדולה, 1, 2, 3, 4, 5, מסדר 5 על 5. נכון, יש פה הרבה אפסים, אז נוכל לבחור בתבונה לפי איזה שורה הוא עמוד על העבוד. אז מה אני בוחרת? בתור פעם ראשונה, שורה 5. הנה, יש פה רק מינור אחד. נכון, יכולתי גם לחשב לפי עמודה שלישית. גם פה הכל 0 חוץ מאיבר 1. אז אני בחרתי R5. אז הנה הסימן, יש לי. שורה 5, עמודה ראשונה, ולכן מינוס 1, 5 ועוד 1, כפול המספר, כפול המינור. גם פה יש לי כמה אופציות, מה בחרתי הפעם? הפעם בחרתי לפי שורה שנייה. אז יש לי פלוס 7, לכן זה 7, כפול הסימן, המספר והמינור המתאים. הפעם אני בוחרת C2, עמודה שנייה. בואו נראה מה מקבלים. יש לנו את השבע, יש לנו מינוס אחד כפול מינוס שתיים זה פלוס שתיים, ואחר כך יש לנו אה, סימן מספר מינור לפי העמודה השנייה, ומקבלים את זה. ועכשיו נשארנו עם מינור מסדר שתיים, שאותו כבר יודעים לחשב ישירות. ובסופו של דבר יוצא לנו שהמספר המתאים עבור המטריצה שנמצאת בתוך הדטרמיננטה, הוא מינוס 336. והדוגמה האחרונה, אנחנו מסתכלים ובוחרים הפעם לפי שורה ראשונה. ושימו לב, לא להתבלבל, יש לנו שני מינורים שנצטרך לחשב. אין לי פה שום שורה או עמודה שהיא כולה אפסים פרט לאיבר אחד. הכי מעט מינורים שאפשר לבחור כאן זה שני מינורים. יש לי פה הרבה אופציות, כמעט כל שורה או עמודה שאני בוחרת, לא כמעט, כל שורה או עמודה שנבחר, יהיה לי בדיוק שני מינורים. אז מה בוחרים? זה ממש לא משנה. אז אני בחרתי דווקא את השורה הראשונה. אז יש לי שני מינורים שאני אחשב כאן. סימן מספר והמינור עבור הראשון, סימן מספר מינור עבור המחובר השני. ושוב, עכשיו שימו לב מה יש לי כאן. הפעם אני יכולה ללכת על שורה 3 או עמודה 3, וכאן גם על שורה 3 או עמודה 1. מה בחרנו? שורה שלישית כאן ושורה שלישית כאן. וכמובן התוצאה, פה יצא מינוס 2, פה יצא 1. 
מה יוצא לנו אחרי זה. שימו לב, אני עושה את החשבון לפי שורה שלישית, מינוס 1, 3 ועוד 3, כפול המספר 1, כפול המינור, ועוד מינוס 2, כפול. הלכנו על שורה שלישית, הסימן זה 3 ועוד 1, המספר הוא 2 והמינור. ועכשיו תראו מה יצא פה, המינור שכתוב כאן זהה בדיוק למינור שכתוב כאן. פה יש לי פעם אחת את המינור, פה יש לי מינוס 4 פעמים, ולכן סך הכל יש לי מינוס 3 פעמים הדטרמיננטה של 1, 2, 2, 1, ולכן אני מקבלת מינוס 3 כפול 1 פחות 4, שזה 9. זהו חברים, סיימנו להפעם, בשיעור הבא נמשיך לחפש דרכים שיקלו על החשבון של הדטרמיננטה. תודה רבה לכם.